السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونسلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين برد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ايرا اسنهوم بخمانو اندرانيا رتشي داك رلي سهودرا سهودري ماري سروالوغن يندابم كارون نوانو مايا رب سبحانه وتعالى آل يودع نيامنغلوم نرديشنغلوم جيبي ذا تندى نجلا ميجلا غليلوم كاتو سوتي شو غندو أبنى يرى يشتبدنا أدمغلاي جيبي ذا نيكنا مي ان صندم نفسنا مركادة نجلل اوروريترودم امغا ماي اورما قدتيجيانا الله أبنى يرى يشتبدنا أدمغلل نما ايبر يمول پدتي ابن ده سرقية آريامتيل نما اللعبر يوم پرويشي پيكو مارا بطة شاريرى غمائي پرلا پرياسنگل ماني بوئيكن دا ورباد رتشي دا كل سهودر سهودر مار ابر كلم الله پورنما آيا شفا پردانم چهيو مارا بطة بشد قرآن اندى تنوٹي ارندا مدھيائيم سورة الليل إن شاء الله آدھيا ايڑ وجننگل آن کڑنیا کلاسل نمل پتیت سد إن ات مدل بدمون بري يولا وجننگل آن نمل پتیکان ادشکن ند إن شاء الله إذا إذا نالوم نمل پارا پتیکان پوگن دا وجننگل ام شردیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى كرينيا وجننجا للآي الله سبحانه وتعالى رياضم بغلم قولي آنم قنم قولي 
നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭിന്നമാണ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മേഖല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവന് നൽകുന്നവനായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗഫുള്ളവനായിരിക്കണം അതുപോലെ തസ്ദീഖ് സത്യപ്പെടുത്തുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അവന് അള്ളാഹു സുബാന ഊപച്ച ആല നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നൽകും എന്നതാണ് നന്മകളോട് ഒരു താല്പര്യം അത് അള്ളാഹു സുബാന ഊപച്ച ആല നന്ദിയായി ഒരു ന്യായ്മച്ചായി അവന് നൽകും എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അള്ളാഹു സുബാന ഊപച്ച ആല മൂന്ന് ദുർഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാരായണം ചെയ്ത ഈ വചനങ്ങളിലായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ പാരായണം ചെയ്ത വചനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഓതി പരിചയമുള്ള ആയത്തുകളാണ് മീമന് ശത്ത് വന്നാല് മണിക്കണം മം ബഹില മൻ ബഹില എന്നാണ് പക്ഷെ നിയമപ്രകാരം സാക്കിനായ ന്യൂന് ശേഷം ബാ വന്നാല് അവിടെ മീമിന്റെ ഉച്ചാരണം കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു മീമ് ആ ന്യൂന് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണത് ആ വചനം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ദബ എന്നല്ല കദ്ദ പുള്ളിയുണ്ട് ആ ദാലിന് ആദ്യം യുസറ എന്നാണ് പിന്നെ വന്നത് ാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ മഹറജ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു വേണം നമ്മുടെ പാരായണം നോക്കുക 
പറഞ്ഞാൽ പിഷുക്ക് കാണിച്ചു എന്നാണ് ബഹില പിഷുക്ക് കാണിക്ക ബുഹല് പിഷുക്ക് അല്ലെ പിഷുക്ക് കാണിക്ക എന്നാൽ ഒരുവൻ പിഷുക്ക് കാണിച്ചു പിഷുക്ക് കാണിക്ക അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല അല്ലെ പിഷുക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് പിഷുക്കായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മക്കയിലാണ് ഈ സുഹൃത്ത് അവതരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പിന്നെ പുറശ്ശി പ്രമുഖന്മാരിൽ പെട്ട പല ആളുകളുടെയും സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെയാണിത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അവരിലെ നേതാക്കന്മാർക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല പിഷുക്ക് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നീ അഴൂദുബിക്കമിനൽ കസലി വ അഴൂദുബിക്കമിനൽ ജുബനി വ അഴൂദുബിക്കമിനൽ ഹറമി വ അഴൂദുബിക്കമിനൽ ബുഹ്ലി പല രൂപത്തിലും ആ പ്രാർത്ഥന ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ രക്ഷ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു മിനൽ കസൽ എന്താ കസല് മടി അലസത അലസതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കാണ് മിനൽ ജുബനി അതുപോലെ തന്നെ ബീരുത്വം വഴൂതുബിക്കമിനൽ ഹറമി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവശത ിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു അള്ളാഹുബേന്ന് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടി പ്രാർത്ഥിച്ച ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ബുഹലിൽ നിന്ന് രക്ഷ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതൊരിക്കലും നമ്മിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ നല്ല ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഴ്ത്വ എന്നതാണ് നൽകുക അല്ലെ നൽക എഴ്ത്വ നൽകലാണ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഒരു വിപരീതമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം പിഷുക്ക് കാണിക്കുക പിഷുക്കനാവുക അതൊരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ ഏറ്റവും വലിയ പിഷുക്കൻ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത ആളുകള് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത ആളുകള് പാഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൽകുക അവിടെ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നൽകാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നൽകണം എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നൽകാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതും ഒരു തരം പിഷുക്കാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിഷുക്കനാണ് പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെ അത് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് കിട്ടാൻ 
കാരണമായി റസൂല് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രാഹീമിയ സ്വലാത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വആബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് അവിടെ സ്വആബത്തിന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വലത്ത് അലൈ സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹുമ്മദ് എന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സ്വലാത്ത് അത് നിർവഹിക്കാത്ത ആളുകൾ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കനാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഒരുവൻ അവൻ പിശുക്ക് കാണിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നടിച്ചു സ്വയം പര്യാപ്തത നടിച്ചു ഇതൊരു നടനമാണ് അവൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മതിയായവനാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പോന്നവനാണ് എന്നെ ഭരിക്കാനും എന്നെ നന്നാക്കാനും ആരും തയ്യാറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്തഗുന എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ മുഫസ്തിരിയങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഗുറൂർ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഗുറൂർ അസ്സാമലൈക്കും ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമയത്ത് പിശാജ് പറഞ്ഞ പിശാജ് വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാരണം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഞാൻ അവനേക്കാൾ ഉത്തമനാണ് ഞാനാണ് അവനേക്കാൾ ഉത്തമൻ ഹലക്ക് തനി മിന്നാർ എന്നെ നീ അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വഹലക്ക് തഹു മിൻ തീൻ അവനെ കള്ളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളിക്കത്തുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അവനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഞാനാണ് അവനേക്കാൾ വലിയവൻ ഞാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത നടിക്കുക 
അതിനാണ് ഇവിടെ ഇസ്തഗന എന്ന അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആന പഠിപ്പിച്ചത് ഉറൂർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത നടിക്ക ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പോന്നവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആള് അപ്പോ അമ്മാമം ഒരാള് പിശുക്ക് കാണിക്കുകയും സ്വയം പര്യാപ്തത നടിക്കുകയും ചെയ്താൽ കളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബിൽ ഹുസ്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിനെ അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോ സ്വദ്ദബിൽ ഹുസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആാന് പ്രവാചക വചനങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം കളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ദുർഗുണങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുഹല് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തഗന തക്ദീബ് ഈ മൂന്ന് ദുർഗുണങ്ങളാണ് ഒരാളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാണ് അങ്ങനെ വഴിയെ അവന് നാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും യസ്സറ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കുക യസ്സറ യുസർ എളുപ്പം സൗകര്യമുള്ളത് അങ്ങനെ നാം അവന് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും ലിൽ ഹുസറ തൊട്ടുമുകളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് അല്ല ലിൽ യുസറ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യുസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യനി ലിൽ ഹൈർ നന്മയിലേക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സയ്ദ് ബിനു അസ്ലം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യനി ലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആലിൽ ഉസറ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലിൽ ഉസറ ഉസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞെരുക്കം പ്രയാസം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലിൽ ഉമൂരിൽ ഉസറ എന്നാണ് ലിൽ ഉമൂരിൽ ഉസറ അഥവാ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയം അത് ഒരു ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാകും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകും അപ്പൊ നമ്മള് വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ള കാണാറുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കല കതറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അവൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയമാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരാള് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ എന്ന് വരെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പോയി ഈ ബത്തപ്പാടൊക്കെ ഈ ഉറക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഉടുക്കാ ഉള്ളത് പഠിച്ചോനെ നമ്മളറിയിച്ചിട്ടില്ല 
നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് കാണോ നരകത്ത് കാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിശദീകരിച്ചത് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറയുകയാണ് പിന്നെ അവരിരിക്കാണ് ഒരു ജനാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ കബറടക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഖബറിസ്ഥാനിലാകുന്ന സമയം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമില്ല അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അത് നരകത്തിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന്റെ സീറ്റ് എവിടെ എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇതിന് സമാനമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരാള് അവൻ സൗഭാഗ്യവാനാണോ ദൗർഭാഗ്യവാനാണോ എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം നേടുന്നവൻ ദൗർഭാഗ്യം നരകം ലഭിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോ ഇത് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വാബത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അഫല നത്തക്കിലു എന്ന പ്രവാചകരെ ഞങ്ങള് അതിലങ്ങ് ഭരമേൽപ്പിച്ച് പോയ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നർത്ഥത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് പ്രവാചകനോട് പറയാണ് അഫല നത്തക്കിലു വനത അമൽ ആ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു വാദം വിശ്വാസം പല ആളുകൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാന് നമ്മൾ ഈ വിഷയം പിന്നെ ശിവാജി നഗർ പള്ളിയുടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നടക്കുന്ന പിന്നെ പഠന ക്ലാസ്സിൽ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കഥ കഥയിലുള്ള വിശ്വാസം അവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കഥാ കഥറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്ത് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നും അമിതമായ ചിന്തയും അമിതമായ ചോദ്യവും ആ വിഷയത്തിൽ പാടില്ല എന്നു തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് പിന്നെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കും എന്നതാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാബാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു തർക്കം വന്ന നിലക്കുള്ള സംസാരങ്ങൾ വന്നപ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുഖം റുമ്മാൻ പഴം പോലെ ചുവന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമ ഉള്ള ഈ കൊലാ കദറിനെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ചിന്ത ചർച്ച അത് സുല്ലമുത്തുകയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാശത്തിന്റെ കോണിപ്പടിയാണ് നാശത്തിന്റെ കോണിപ്പടിയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ സെമിന കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്നതേ കാണാവൂന്ന് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തയിൽ ഇന്നതേ ചിന്തിക്കാവൂ എന്നുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇബിൻ ചൈമിയ റഹിമ ഉള്ള പറഞ്ഞു അൽ ഖദർ 
അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളിൽ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച ഒരു രഹസ്യമാണ് കദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുക ബാക്കി അറിയിക്കാത്ത വിഷയത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാപത്ത് ചോദിച്ചു എഴുതി വെച്ചത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോ ആ സമയത്ത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലി സ്വല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോ അവിടുന്ന് സൊഹാബച്ചിനോട് പറയാണ് സൊഹാബ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതിലേക്കായിരിക്കും അവന്റെ താല്പര്യം അതിലേക്കായിരിക്കും അവന്റെ താല്പര്യം എന്നിട്ട് റസൂല് പിന്നെ അവിടുന്ന് പാരായണം ചെയ്തു അതുവരെ റസൂൽ അങ്ങട് പാരായണം ചെയ്തു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ ഫുല് മുയസറുൻ ലിമാ ഹുലിക്കലഹു എന്തിന് വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതിലേക്കായിരിക്കും അവന്റെ താല്പര്യം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നരകത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പടക്കപ്പെട്ടത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് എന്നുള്ളത് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു പോം വഴി ആണ് സത്യത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ആ താല്പര്യം നമുക്ക് തിന്മകളോടാണോ നന്മകളോടാണോ താല്പര്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എന്തിനോടാണ് താല്പര്യം ഇബാദാത്തുകളോട് താല്പര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഖുർആാന് പഠന ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടോ നമുക്ക് സ്വഹാപത്തിന് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വഹാപത്തിന് സംഘടമുണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വഹാപത്തിന് കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്വഹാബി തനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാലിസിനടുക്കൽ വന്നിരുന്ന പിന്നെ ഉമ്മിമക്തും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മിമക്തും അദ്ദേഹം വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് വരട്ടെ കണ്ണ് കാണാത്ത സൊഹാബിയാണ് എനിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എനിക്കും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണം അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കണ്ണ് കാണാത്ത സൊഹാബിയാണ് അപ്പോ ഈ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാനാണോ അതല്ല നന്മകൾ ഒഴിവാക്കി തിന്മകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാനാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം ആ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് റബ്ബു സുബാന ഊപച്ചാല പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലും ഇതേ വാക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിർഭാഗ്യവാനാണോ സൗഭാഗ്യവാനാണോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്വഹാബി ചോദിക്കുന്നത് അഫലാനത്ത കിലുവനത ഉൽ അമൽ ഞങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നടക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച പോരെ അപ്പൊ റസൂല് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ثم قرأ 
fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna ee ayatukalanu parayanam cheyidu ennana hadithinte baaki varunnathu appo priyappetta vere ee moonu durgunangal idu nammil undengil adava qur'anine nishedichu adine ulkollade islaminte pala adhyabanangaleyum islam paada nishedikkanam ennilla ഇസ്ലാമിനെ കളവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന മതം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ സുറത്തുൽ മാഉൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിച്ച അനാഥകളെ അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വിഷയം അതിൽ പ്രോത്സാഹനമോ താല്പര്യമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതത്തെ കളവാക്കുന്നവർ എന്നാണ് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമസ്കാരം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിർവഹിക്കാത്തവർ അപ്പോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ നിഷേധത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടും എന്നതാണ് ഈ ആയത്തുകളെല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സത്യത്തില് പിന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതൊരു ശിക്ഷയാണ് ഏയ് നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അപ്പോ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭൂകമ്പങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതായ ശിക്ഷകൾ മാത്രമാണ് ശിക്ഷ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറിച്ച് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അത് ശിക്ഷയാണ് തിന്മയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് കിട്ടുക അതും ശിക്ഷയാണ് ഒരു തിന്മ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്ക് സൗകര്യവും സന്ദർഭമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞത് അതല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആറാം അധ്യായം നൂറ്റി പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ എന്തറിയോ ഈ ഖുർആാനിൽ ആദ്യ തവണ അവർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നാം അവരുടെ മനസ്സുകളെയും കണ്ണുകളെയും മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ധിക്കാരവുമായി വിഹരിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നാം അവരെ വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാന ഉപചാല കൃത്യമായി ഈ ഖുർആാനിൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു ശിക്ഷയാണ് പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ ധിക്കാരങ്ങളിൽ അവരെ അങ്ങ് വിട്ടുക്കാണ് പടച്ചറപ്പ് അവർക്ക് ധിക്കാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ആ നിലക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളല്ല അത് ഒരു ശിക്ഷയായി കൊടുക്കും എന്നതാന റബ്ബു സുബാന ഊവച്ചാല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്കാണ് സൗകര്യം ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തിനോടാ താല്പര്യമുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഏർ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാനാണോ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായ വേഷത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്റെ കുടുംബം അതൊക്കെ ഒന്നൊരുക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ നമ്മുടേത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നരകത്തിലെ സീറ്റാണ് അതവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നരകത്തിലെ സീറ്റാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് 
ദുർഗുണങ്ങള് അതൊരിക്കലും നമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല നമ്മെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ പിശുക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുത് പടച്ചോന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ പിശുക്ക നമ്മിൽ നിന്ന് നൽകാൻ അല്ല പറഞ്ഞ ഒന്നിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് അത് സമ്പത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അറിവാണെങ്കിലും പരസ്പരമുള്ള കടമകളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയായിരിക്കും പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവുക ഭാര്യക്കാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ ഞാനൊരു ഭാര്യയല്ലേ ഞാനൊരു ഭർത്താവല്ലേ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് അധികമായി വരാറുള്ളത് ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവല്ലേ എന്നോട് അവൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യാൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പലപ്പോഴും ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോ നൽകേണ്ടതിന് അത് പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് സ്നേഹമാണെങ്കിലും വാത്സല്യമാണെങ്കിലും അത് നല്ലോണം നൽകണം നൽകേണ്ടത് നൽകുക തന്നെ വേണം അവിടെ നമുക്കൊരിക്കലും പിശുക്ക് പാടില്ല വസ്തകന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും ഒന്നുമല്ല അന്തുമുൽ ഫുറാ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഫക്കീറന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ആരും എവിടേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ അല്ലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അഹങ്കാരം കാണിക്കണ്ട നീ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമല്ല നിനക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ചരിത്രം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ദാർഷ്ട്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഫിറൌനിന്റെ പതനകഥ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പടച്ചറബിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹുസന നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സത്യമാർഗം ഇത് വല്ലാത്ത ഞാമച്ചാണ് ഇതിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത് ഇതിനെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നല്ല മരണം വരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ദുർഗുണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് നന്മകളിലേക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യം ഒരുക്കി തരും നന്മകളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി തരും നമ്മൾ നന്മകൾ ചെയ്യും ഈ പറയപ്പെട്ട ദുർഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് തിന്മകളിലേക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യം കൂടുതൽ ഞെരുക്കമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞെരുക്കമുള്ളതിലേക്ക് പ്രയാസമുള്ളതിലേക്ക് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം നരകം അതിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല സഹായം ഉണ്ടാവും സഹകരണം പടച്ചറബൈക്കിൾ സൗകര്യം ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല ഇനി ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാണ് അങ്ങനെ ഞെരുക്കമുള്ളതിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ള നരകത്തിലേക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകരിക്കുക അഗ്ന യുഗനി ഉപകരിക്കുക വമായുഗനി അവന് ഉപകരിക്കുകയില്ല വമായുഗനി അൻഹു അവന് അവനെ തൊട്ട് അവന് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല അവന് ഉപകരിക്കുന്നതല്ല മാലുഹു അവന്റെ ധനം സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കുകയില്ല ഇതാ തറദ്ദ ഇതാ തറദ്ദ തറദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പിന്നെ 
മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നതിനാണ് പറയുക തറദ്ദ എന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നതിന് തറദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവൻ നരകത്തിൽ വീണാൽ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെ നരകം താഴോട്ടാണ് ദറക്കാത്തുകളാണ് നരകം സ്വർഗം മുകളിലേക്കാണ് ദറജാത്തുകളാണ് സ്വർഗം മുകളിലേക്കാണ് നരകം താഴോട്ടാണ് അപ്പോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നതിനാണ് തറദ്ദ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക അപ്പോ ആ നരകത്തിൽ അവൻ പതിച്ചാൽ നരകത്തിൽ അവൻ പതിച്ചാൽ ചില മുഫസ്സരിയങ്ങൾ ഇതാ മാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും മരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തോ ഖബറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തോ വിചാരണ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും അവിടെയൊന്നും അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യൂല ഇതിങ്ങനെ അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് നേരിടുമ്പോ ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്താണ് എല്ലാം സമ്പത്താണ് എന്നല്ല ഒരു അതിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെ സമ്പത്താണ് അല്ലെ സമ്പത്താണ് പക്ഷെ ഈ സമ്പത്തുകൊണ്ടൊന്നും പരലോകത്ത് നിനക്ക് ഒരു രക്ഷയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നിലനിർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ റലി അള്ളാഹു വനുഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചില ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവര് വന്നിട്ട് പറയാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കല കതറൊന്നുമില്ല കതറിൽ വിശ്വാസമൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതെല്ലാം പിന്നെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഥന നിഷേധിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഒമർ അലി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയുന്നത് വല്ലാഹി അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അള്ളാഹു പ്രമാണങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കതറിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഉഹുദ് മലയോളം സ്വർണം ചെലവഴിച്ചാലും അത് അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ഒരാള് എത്ര പണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അവന് ഒരു രക്ഷയായി വരികയില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും അത് ഉപകരിക്കൂല സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കും അത് ആർക്ക് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹു ഏമലായും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ലോകമാണ് വരാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹു ബിക്കൽ അത്തല്ലാഹ ബിക്കൽ ബിൻ സലീം ശുദ്ധ ായ മനസ്സുമായി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ അവർ ചെലവഴിച്ച സമ്പത്ത് അതവർക്ക് സഹായത്തിനുണ്ട് അവര് നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയ അവരുടെ മക്കള് അവർക്ക് നാളെ പല ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം തന്നെയാണ് സംശയമില്ല നല്ല നിലയിൽ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടസോന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സമ്പത്ത് ഒഴിക്കിയാൽ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ദുർഗുണങ്ങള് 
ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ദുർഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പേറി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവനെ അല്ല കളിയാക്കി പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് നിനക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യൂല ഇടത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ മാ അഗ്ന അന്നീ മാലിയ എന്റെ പണം എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ പണം എനിക്കൊരു ഉപകാരവും ചെയ്തില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മക്കയിലാണ് ഈ ആയത്തുകൾ അവതരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകൾ അബൂജഹല് അബൂലഹബ് പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് അബൂലഹബിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉപച്ച അവന്റെ സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ അവന് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യുകയില്ല ദുനിയാവിൽ വലിയ സമ്പന്നരായിരുന്നവരൊക്കെ സമ്പത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദുനിയാവിന്റെ എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ നീ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടും നിനക്ക് നേട്ടം കിട്ടാനില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം നിന്നിലുണ്ട് നിന നീ വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും നിനക്ക് ഒരു ഉപകാരവും നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടും കാരണം വെച്ചാൽ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ എത്തുബാഉൽ മയ്യത്ത് സലാസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മയ്യത്തിന് അനുഗമിക്കുന്നത് ഖബർ വരെ അതില് രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു പോരും അവനെ ഖബറടക്കിയാൽ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചൊരു ഹദീസാണ് രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു പോരും ഒന്നവശേഷിക്കും തിരിച്ചു പോരുന്നത് അവന്റെ കുടുംബവും അവന്റെ സമ്പത്തുമാണ് അവന്റെ കൂടെ ബാക്കിയാകുന്നത് അവന്റെ അമലുകൾ മാത്രം കാരണം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേ അമലിന്റെ വിജയമാണ് അമലുകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് ജയപരാജയം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അവൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വിജയിക്കാൻ അവിടെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അധികാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കർമ്മങ്ങൾ എന്തുണ്ട് അതേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യൂല പരലോകം അങ്ങനെയുള്ളതാ പരലോകം അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട പടച്ചോന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക അകമഴിഞ്ഞ് ചെലവഴിക്കുക അകമഴിഞ്ഞ് ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവു എപ്പോഴാണിത് ഇന്ധനം തീരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ വാഹനത്തിന്റെ അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച പണം നിങ്ങളോട് അല്ല ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വിലപിക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് കിടന്ന് സക്രാത്തിന്റെ വലിവലിക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ വിലപിക്കും ഇത് പടച്ചോനാണ് പറയണത് ഒരു മാറ്റുണ്ടാവൂല ഞാൻ കൊടുത്തോളം റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നാണ് പടച്ചോം പറയണത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെടണം നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അതിനെ ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവണം പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല പറയാണ് ഇന്ന അലൈന ലൽ ഹുദ ഇന്ന ലന ലൽ ആഹിറത്ത വൽ ഊല ഇന്ന അലൈന തീർച്ചയായും അലൈന നമ്മുടെ മേലാണ് നമ്മുടെ ലൽഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി കാണിക്കൽ 
മാർഗദർശനം നൽകൽ അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഈ രണ്ടു വഴി അള്ളവിടെ കാണിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ അത് ശരിക്കല്ല കാണിച്ചു തന്നു അത് അള്ളാന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഏ ഹക്കിന്റെയും ബാത്തിലിന്റെയും മാർഗം വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലലാലത്തിന്റെയും ഹിതായത്തിന്റെയും വഴി വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് പടച്ചവന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് അള്ളാവ് സുബാന ഊപച്ച ആല കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു വഹദൈന ഉന്നജിതൈൻ രണ്ട് വഴികൾ നാം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ രണ്ട് വഴികൾ വ്യക്തമായി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രവാചകന്മാര് വന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി എന്നിട്ട് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹദൈന ഉസബീൽ ഇമ്മാ ഷാക്കിറൻ ഇമ്മാ കഫൂറ ഇഷ്ടമുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് രണ്ട് മാർഗമുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത് മനുഷ്യനല്ലാവ് കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് അവനുപയോഗപ്പെടുത്താം അത് അവനുപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പൊ എന്റെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ ആകൂ ഒക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായും ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത വരാറുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ കലാ കഥർ എന്ന വിഷയം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് സ്വാഭാവികമായും വന്നു പോകും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ സ്വാഭാവികമായും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും അത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പിഴച്ചു പോയ പിന്നെ ജബരിയാക്കലുടെ വാദമാണ് എന്ന് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് കൃത്യമായി സ്വഹാപത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഒരാള് ഒരു തിന്മ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മറിച്ച് പടച്ചോം തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളുകുടിക്കണം വ്യഭിചരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് അള്ളാഹു അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവനത് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് അവന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ മദ്യം അത് കുടിക്കണോ കുടിക്കണ്ടേ അത് അവന്റെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവൻ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് റബ്ബിനറിയാം അതല്ല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് റബ്ബിനറിയാം അത് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അവന്റെ അറിവ് മുൻകടന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഇന്നലെ നാളെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ പഠിച്ചോന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വാതകമായതാണ് നാളെ ഇന്ന് ഇന്നലെ എന്നുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെതായ ഒരു പരിധിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് അള്ളാഹു രണ്ട് മാർഗം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അത് റബ്ബിന്റെ ബാധ്യത അവൻ നിർവഹിച്ചു പ്രവാചകന്മാരയച്ചു വലിക്കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ഹാദ് എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും വഴികാട്ടികളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്കുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കുള്ളതാണ് ലൽ ആഹിറത്ത വൽ ഊല ആഹിറത്തും ഊലയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹിറത്ത് പരലോകം ഊല ഇഹലോകം ഇത് നമുക്കുള്ളതാണ് ഇന്ന പിന്നെ അല്ല പറയുന്നത് അൽ ജമീഉ മിൽക്കുന വ അനൽ മുതസ്സറിഫു ഫീഹിമ ഈ രണ്ടിന്റെയും ആധിപത്യം എനിക്കാണ് ദുനിയാവും പരലോകവും ഇവിടെ രണ്ടിലും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് റബ്ബാണ് ആ ഒരു ബോധം മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു വന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങളിൽ ഏത് മാർഗവും നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
ദുനിയാവ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പരലോകം കൂടി ഉണ്ട് ഊല ദുനിയാവ് മാത്രമല്ല പരലോകവും കൂടിയുണ്ട് ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നവൻ ആരോ ആ റബ്ബ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരലോകവും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാവ് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അള്ളാഹു ഹലാലും ഹറാമും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹുദയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിച്ചു ഹുദയുടെ വഴിയിലേക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിച്ചുവോ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഉപച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോ രണ്ട് മാർഗം നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നു എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞു ഇഹലോകമുണ്ട് പരലോകമുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കാ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കാൻ ഏയ് അല്ലേ ഇന്നാ ഹദൈന ഉസബീല ഇമ്മ ഷാക്കിറം ഇമ്മ കഫൂറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച അല്ലേ സലാസിലം വഅഗലാല കാഫിറുകൾക്ക് അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നന്ദി കേട് കാണിച്ച് വീക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്ദി നന്ദി കാണിച്ച് വെച്ചവർക്ക് സ്വർഗം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും പറയണം അപ്പോ ഏത് മാർഗം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഹലാലും ഹറാമും ഹക്കും ബാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം നിർവഹിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയണം ഇഹലോകത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇഹലോകം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച റബ്ബ് പരലോകം കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അധികാരമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും രക്ഷയായി കടന്നു വരികയില്ല എന്ന ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് ആർക്ക് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും കേൾക്കുന്ന പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല തോഫീഖ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെടുന്ന സമയം ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനീയങ്ങളിൽ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുബെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും ശമനവും നൽകി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നീ രക്ഷ നൽകണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് പണ്ഡിതന്മാര് അവർക്കെല്ലാം മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി തീർക്കണമേ അവരുടെ കൂടെ നിന്റെ ജന്നാച്ചിൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته